ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇസ് വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ നമുക്കറിയാം എവിടെയാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ ആർ എഫ് ഉണ്ട് ആർ വണ്ണും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫിഗർ കാണിക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആർ എഫ് ഉണ്ട് ആർ വൺ ഉണ്ട് നോൺ ഇൻവേർട്ടിക് ടെർമിനലിൽ വി ഐ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തായിരുന്നു വി ഒ ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ എഫ് ബൈ ആർ വൺ ഇൻ ടു വി ഐ ഓക്കെ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ എന്ന് വെച്ചാൽ വി ഒ ഈക്വൽ ടു വി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഒ ഈക്വൽ ടു വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടേം വൺ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ആർ എഫ് ബൈ ആർ വൺ എപ്പോഴാണ് വൺ ആവുന്നത് വെൻ ആർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ആർ എഫ് സീറോ ആകുമ്പം ആർ എഫ് ബൈ ആർ വൺ ആ ടേം അങ്ങ് പോവും അപ്പോൾ വി ഒ ഈക്വൽ ടു വി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർ എഫ് സീറോ ആക്കി അപ്പോൾ ആർ എഫ് സീറോ ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ എഫ് സീറോ ആക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗെയിൻ എന്ത് വരും വൺ പ്ലസ് ആർ എഫ് ബൈ ആർ വൺ എന്ന് പറയുമ്പം സീറോ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഗെയിൻ വൺ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗെയിൻ വൺ വരുമ്പം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ അപ്പോൾ വി ഒ ഈക്വൽ ടു വി എന്ന് പറയുമ്പം ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോം തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല ജസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ വെയർ ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ വി ഒ ഈക്വൽ ടു വി ഐ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് സമ്മിങ് ആംപ്ലിഫയർ ഇപ്പോൾ സമ്മിങ് ആംപ്ലിഫയർ ഓർ സമ്മർ അല്ലെങ്കിൽ ആഡർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പേര് പോലെ തന്നെയാണ് സമ്മിങ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻപുട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ടല്ലേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാതെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഈ ഇൻപുട്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം സം ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് സമ്മിങ് ആംപ്ലിഫയർ ഓർ സമ്മർ ഓർ ആഡർ ഓക്കെ അപ്പം ഓ പാമ്പ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഡിസൈൻ എ സർക്യൂട്ട് ഹൂസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ദ സം ഓഫ് സെവറൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽസ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സമ്മിങ് ആംപ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മർ ഓർ ആഡറിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻവേർട്ടിംഗ് സമ്മിങ് ആംപ്ലിഫയർ രണ്ടാമത്തെ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് സമ്മിങ് ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറും നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറും ആയിട്ട് സിമിലർ ആണ് വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടിംഗ് സമ്മിങ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ആദ്യമേ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ സമ്മിങ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറുമായിട്ട് സിമിലർ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് അല്ലേ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻപുട്ട് ഇൻവേർട്ടിംഗിലാണ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വി ഐ ഇവിടെ പ്ലസ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഈ സെയിം സർക്യൂട്ട് തന്നെ പക്ഷെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ടിന് പകരം നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും സേ നമുക്കൊരു ത്രീ ഇൻപുട്ട് ആണോ ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ വി ഐ വൺ വി
ഫൈനലി വി ഒ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഇൻവേർട്ടിങ് ആഡർ ഓക്കെ ഇൻവേർട്ടിങ് സമ്മിങ് ആംപ്ലിഫയറിൽ ചെയ്യാൻ പോവുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും വി വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ കാരണം വി വൺ ഡയറക്റ്റ്ലി ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വി വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ബൈ വെർച്വൽ കൺസെപ്റ്റ് വെർച്വൽ ഷോർട്ട് കൺസെപ്റ്റ് വി ടു ഈക്വൽ ടു വി വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പം വി ടു ഈക്വൽ ടു വി വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി എന്താ അപ്ലൈ കെ സി എൽ അറ്റ് നോഡ് എ ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അവിടെ കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കെ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ സം ഓഫ് കറണ്ട് എൻ്ററിങ് അറ്റ് എ നോഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് കറണ്ട് ലീവിങ് അറ്റ് സെയിം നോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ഐ ഫ്ലോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കറണ്ട് ഐ എഫ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് എത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു ഓ പാമ്പ് ആ കറണ്ട് ഇൻ എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു ഓ പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഐ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഐ എഫ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എഫ് ഓക്കെ അപ്പം ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ എഫ് ഐയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ അപ്പം കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ ഇനി ഈ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീയുടെ ഇക്വേഷൻ ഓംസിലോ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ഐ വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആ ഐ വൺ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് വി ഐ വൺ ഈ പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ വി ടു അല്ലേ ഈ പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് വി ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുൾ വി ടു ആണ് വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ വി ഐ വൺ മൈനസ് വി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ ഓംസ്ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഐ ടു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഐ ടു മൈനസ് വി ടു ബൈ ആർ ടു ഇനി ഐ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഐ ത്രീ മൈനസ് വി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഐ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഐ എഫ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻറ്റിലോട്ട് ഓക്കെ അപ്പം വി ടു മൈനസ് വി ഒ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ വി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് സീറോ എന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വി ടുക്ക് സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി വി ഒ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും മൈനസ് ആർ എഫ് ഇൻ ടു വി ഐ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വി ഐ ടു ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വി ഐ ത്രീ ബൈ ആർ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അകത്തോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഒ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ആർ എഫ് ബൈ ആർ വൺ ഇൻ ടു വി ഐ വൺ പ്ലസ് ആർ എഫ് ബൈ ആർ ടു ഇൻ ടു വി ഐ ടു പ്ലസ് ആർ എഫ് ബൈ ആർ ത്രീ ഇൻ ടു വി ഐ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടിങ് ഓക്കെ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഇൻവേർട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയർ പഠിച്ചപ്പം അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത് വി ഒ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ എഫ് ബൈ ആർ വൺ ഇൻ ടു വി ഐ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സെയിം തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് ആർ എഫ് ബൈ ആർ വൺ ഇൻ ടു വി ഐ വൺ പ്ലസ് മൈനസ് ആർ എഫ് ബൈ ആർ ടു ഇൻ ടു വി ഐ ടു പ്ലസ് മൈനസ് ആർ എഫ്
ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഈക്വൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ വി ഒയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ആർ എഫ് ബൈ ആർ ഇൻറ്റു വി ഐ വൺ പ്ലസ് വി ഐ ടു പ്ലസ് വി ഐ ത്രീ ഇനി സപ്പോസ് ആർ എഫും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ഈക്വൽ ടു ആർ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ആർ എഫ് ഈക്വൽ ടു ആർ അപ്പം എന്ത് പറ്റും ഇത് ക്യാൻസൽ ആയി പോവും ഇപ്പോൾ വി ഒ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് വി ഐ വൺ പ്ലസ് വി ഐ ടു പ്ലസ് വി ഐ ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് സമ്മിങ് ആംപ്ലിഫയർ ഓർ ആഡർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സപ്പോസ് നമ്മുടെ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആറും ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ആർ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വി ഒ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് വി ഐ വൺ പ്ലസ് വി ഐ ടു പ്ലസ് വി ഐ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇൻപുട്സിൻ്റെ ആവറേജ് ഓക്കെ അപ്പം ആവറേജിങ് സർക്യൂട്ടാണ് ഇത് അപ്പം ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേർട്ടിങ് സമ്മിങ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ആർ എഫിൻ്റെയും ഈ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീയുടെയും വാല്യൂസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെയ്റ്റഡ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് കിട്ടാം കറക്റ്റായിട്ട് സമ്മിങ് ആംപ്ലിഫയർ അതായത് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് വൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജിങ് സർക്യൂട്ടായിട്ടും നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ